Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska se zkusíme podívat, jaký je rozdíl mezi pátou generací Glocku 17 a čtvrtou generací Glocku 17. Jdeme na to. Hned na začátku upozorňuji, nebude to rozdíl pocitový, střelecký a tak dále, tak dále, ale nějaký základní věci, které vlastně na první pohled můžeme vidět a které vám můžou tak nějak pomoct si rozmyslet, třeba která zbraň pro vás může být lepší. Jelikož 17. ve čtvrté generaci se stále prodává, do toho máme tady 17. v páté generaci v různých modifikacích, takže se z toho člověku může občas trošku zamotat hlava. Na prvním místě se podíváme, co vlastně je uvnitř kufříků. A co bychom tedy tam mohli najít, jestli se náhodou nějaká změna neděje už v tomhle. Tak, v těch horních částech máme úplně to samé, máme tady nějaký návody, máme tady nulový kartáček. Co se týče té tý spodní části, tak tady už se nám to začíná trošku měnit. Pátá generace je tady, máme to verzi MOS, tedy máme tady navíc tyhle ty podložky pro optické systémy, to si klidně můžeme dát na stranu, teďka to potřebovat nebudeme. No a tady už vidíme, že prakticky dostaneme v tom balení úplně to samé. Máme tady dva zásobníky, jeden máme mimo, jeden máme ve zbrani. Ty zásobníky mají jeden velký rozdíl v tom, že mají jiný podavače, pátá generace má oranžový. Čtvrtá generace má černý, nicméně samozřejmě, když koupíte čtvrtou generaci, klidně do toho můžete dokoupit pátou generaci zásobníků, funguje to úplně v pohodě, takže je to vlastně jenom o tom podavači jako takovým. K tomu samozřejmě tady máme tyhle ty usnadňovače nabíjení, který si myslím, že stejně asi moc lidí nepoužívá. Ty jsou trošku jiný, tady už máme texturu stejnou jako na té páté generaci, tady máme texturu podobnou jako na třetí generaci, takže to může být takový malý rozdíl, nicméně za mě určitě není velký. Potom tady máme výměný hřbety, ty jsou úplně stejný a samozřejmě zbraně jako takový. Pojďme se tady uklidit a dát si pryč ty kufříky, jelikož jsme viděli, že tady vlastně moc mě není, až na ty zásobníky. Podložku mám teda od české zbrojovky, doufám, že vám to nebude vadit, je to zkrátka jenom podložka, jelikož se jedná o nový zbraně, tak je nechci jen tak někde pokládat, abych je nezničil, ale můžeme se klidně podívat, co tady tedy máme. Pojďme se věnovat chvilku té páté generaci, abychom si řekli nějaké základní věci a dokázali to vlastně odlišit. Jak jsem říkal, jedná se o verzi s MOS, tedy s možností, abychom tady instalovali optický systém jako takový. No a už tady máme pár vychytávek. Jelikož to není první generace, tý pátý generace, nebo první verze tý pátý generace, tam bylo několik problémů. První byl například ten, že to tělo té zbraně jako takový nesouhlasilo s tím letím vybráním. To znamená, jako když si představíte tělo za čtyřky a závěr z pětky. Tedy pětka, závěr krásně takhle skosený, aby to bylo zkrátka takový ergonomičtější, vybralo to líp. No ale byl tam vlastně ze čtyřky ten spodek, takže to bylo docela hnusný, asi takhle na rovinu to řeknu a nepůsobil to vůbec dobře, takže jsem rád, že tady Glock potom nasadil vlastně tuhle tu ubroušenou verzi jako takovou. Další věc, která se tady změnila, je spodní část té pažbičky nebo té rukojeti. Tu máme samozřejmě rozšířenou, o tom se budeme bavit za chviličku, ale co bylo je důležitý, tak tady byl výřez na to, aby vy jste mohli vlastně, když se vám tam sekne zásobník, tak ho vytáhnout. Nicméně to byl docela problém, jelikož v okamžiku, kdy jste zvyklí nabíjet tímhletím směrem a pěkně se tam narovnat, což je takový standardní, standardní věc, jak se tam ten zásobník vkládá, tak se vám taky mohlo stát, že o tenhle ten výřez vy jste si ten zásobník zasekli a nešel vám dát dovnitř. Takže žádný pěkný zarovnání, ale vlastně tady se vám takhle zasek a byli jste celkem v koncích. Takže jsem rád, že tady máme vlastně tohle vyřešené. Mimochodem, zapomněl jsem říct na začátku, obě dvě zbraně jsou v bezpečném stavu, čistý, pěkný, krásný. Vidíte, že spouště jsou v zadní poloze, ačkoliv tam máme zásobník, tak jsou zkontrolovaný, takže s nimi můžeme manipulovat tak, jak budeme potřebovat. Tak, co se týče rozměru, by vás to zaujalo a zajímalo, ty zbraně jsou stejně dlouhý, stejně vysoký a široký, 
jsou o 2 mm víc, ta pátá generace má o 2 mm na šířku víc, je to kvůli tomu, že tady máme obou stranou, obou stranou výpust toho závěru nebo záchyt závěru, takže to máme o 2 mm víc. A co se týče hmotnosti, tak ta pátá generace má o nějakých 8 gramů víc v tom nenabitém stavu, ta má 700, čtvrtá, pátá má 708 a v nabitém stavu s plným zásobníkem je tam rozdíl asi 35 gramů, tedy nějakých 945 gramů a 910 gramů, co se týče té tý čtvrté generace. Jinak, jak jsem říkal, jsou ve výsledku velice, velice podobný. Tak, rozdíly. Samozřejmě, když to takhle položíme, nebo když to vezmeme a budeme se na ty zbraně koukat, tak první, co uvidíte, jsou ty lensty přední výřezy. Osobně ty přední výřezy mám rád, jelikož často používám nabíjení tímhle s tím stylem. Nenabíjím ze zádu, nabíjím tímhle s tím stylem. Takže když to máte třeba natažený, můžete díky tomu se líp podívat, jestli tam opravdu ten náboj je, jestli to zkrátka tam zapadlo tak, jak má. Takže to on je za mě lepší. Tady to bylo samozřejmě možné, ale ty přední srace jsou na to to úplně parádní. Jo, má to třeba i číza, má to spousta výrobců, takže jsem rád, že se to objevilo i tady. To je tedy první věc. Druhá věc je taky pěkně vepředu. Máme tady tedy tohle to skosení, který za prvý působí víceméně hezky vizuálně, takže je to takový detail, který si všimnete na první pohled. Samozřejmě může to sloužit i k tomu, že se to líp napasuje do pouzdra, jelikož je to skosený a tak dál, ale vypadá to na první pohled poměrně hezky. Další věc se týká taky závěru, máme tady jinou povrchovou úpravu. Zatímco čtvrtý generace spoléhali na Tenifer, tak pátá generace má DLC, což je výborná povrchová úprava. Víte dobře, že na nožích je téměř nezničitelná, samozřejmě záleží, jak se aplikuje, ale jsem rád, že jsme ustoupili od té povrchovky, co byla na čtvrtý generaci, jelikož už při prvních pár taseních z Kyrexového pouzdra jsem to začínal mít vohoblovaný ten předek. Jasně, je to kladivo, není to žádná krásná vymazlená zbraň za 70 tisíc, ale i tak to toho majitele může začít mrzet. Takže to je další věc, která se změnila, tedy ta povrchová úprava jako taková. Měřidla jsou stejný, zádu účko, vepředu standardní tečka, jsou stále plastový, což je samozřejmě jedna z věcí, které se někomu nemusí na tom gloku úplně líbit, ale máme tady zkrátka plastový. Myslím si, že americká a kanadská verze mají vzadu dvě tečky místo účka u té páté generace. Tak, tím jsme vlastně obsáhli ten závěr jako takový a můžeme se vrhnout na tělo té zbraně. Zatímco čtvrtá generace má výřeze na prsty, aby vám to líp zapadlo, tak ta pátá je úplně čistá. Je to sranda, jelikož když třetí generace, myslím, že to byla třetí generace, přišla s těma těma finger grooves, jak, tomu, jak se tomu říká, tak to bylo hrozně převratný, bylo to naprosto parádní. No a pátá generace je zase hrozně převratná a naprosto parádní v tom, že už tyhle ty výřezy nemá. Takže každý se o tom může udělat v obrázek, jaký chce. Já osobně, jelikož mám poměrně nestandardní ruce, tak se mi líp drží ta pátá generace, jelikož mi nikdo neříká, kde ty prsty mám mít, takže to tam sám líp poskládám, ale. Komu to vyhovuje, znám spoustu lidí, kteří mají třeba 21 v 45 a vyhovuje jim právě to lonstové brání, takže říkali, že by si ani pátou generaci kvůli tomu nepořizovali. Takže samozřejmě je to o tom, co vám bude vyhovovat. Další rozdíl je ve spodní části, zatímco čtvrtá generace je plochá, nemá žádný rozšíření té zásobníkové šachty, ačkoliv to máme ve vnitř trošku vybraný, tak to není úplně udělaný, jako je to u jiných zbraní. Tak tady máme udělaný takový víceméně magvel, abychom to tam mohli líp narvat ten zásobník, abychom se tam vždycky líp trefili. Takže to je za mě poměrně dobrá věc. Samozřejmě může to trošku ulepšit i ten úchop, jelikož je to dole rozšířený, takže to může líp držet. Nicméně to čistě kvůli tomu, abychom se tam líp tím zásobníkem trefovali, aby to navedení bylo zkrátka příjemnější. To je tedy další rozdíl, jak jsem říkal, jsem rád, že už tady není to vybrání, jakož to bylo opravdu na brd. No a další, ty rozdíly už takhle nemůžeme vidět na první pohled, takže bychom si měli ty zbraně rozebrat. To, o čem se můžeme bavit, je oboustraný záchyt závěru. Jasně, to jsme mohli vidět klidně, když to bylo složený, nicméně tady to můžeme krásně vidět, jakým způsobem je to udělaný. Máme to na jedné i na druhé straně. Osobně se trošku bojím toho, že si to tady budu chytat tím prstem, ale to je možná zbytečná obava. Záleží, jak se mi z té pětky bude střílet, ještě jsem z toho moc nestřílel. Já mám čtyřku, střílem především čtyřku, ale na tu pětku se těším. Nicméně máme tady tady tu změnu, to znamená obou straně záchyt toho závěru. Samozřejmě. Možnost výměny nebo otočení výpustě zásobníku je tady taky možný, stejně jako u čtvrtý generace. Další věc, která je tady trošku změněná, je to spoušťový ústrojí. Máme to maličko lehčí, 
a ten chod je maličko plynulejší. Svoji čtvrtou generaci mám kompletně vyleštěnou, díky tomu, samozřejmě můžete se podívat na video, na fíčku je, díky tomu to má krásný chod spouště, nebo mnohem lepší, samozřejmě mám tam lehčí stojinu a tak dále a tak dále. Ta pětka má sama za sebe lehčí stojinu, nebo zkrátka je na ní potřeba menší síla, což je samozřejmě velmi dobrý a i to spouštěvý ústrojí je udělaný trošičku líp, takže ten chod té spouště u té čtvrté generace je o maličko horší než u té generace páté. Ten vnitřek, můžeme se podívat, nejspíš tady vidíte i tu měděnku, jak je krásně nanesená. Jsou tady nějaký drobný rozdíly, ale jinak je to velmi podobný. A co se týče závěru, tak tady máme maličko jinou hlaveň. Ta hlaveň je tady údajně udělaná tak, aby byla přesnější, říkají tomu Marksman Barrel, neboli zkrátka ostrostřelecká hlaveň. Můžete si o tom udělat obrázek, jaký budete chtít. Můžeme tady vidět nějaký drobný rozdíly. Vedení vratní pružiny je trošičku jinak udělaný a tak dále. Jinak ta délka, ty rozměry jsou prakticky úplně stejný. Další rozdíl, který si můžeme všimnout, je například blokace zápalníků. Tady máme uděláno jinak než tady, což samozřejmě potom přispívá i lepšímu chodu té spouště. No, těším se, až to budeme vozit na střelnici a říct si, jak se nám střílí zpětky, jak se nám střílí za čtyřky, trošku víc to porovnat. Nicméně k tomu se dneska nedostaneme. Za první na to nemáme čas, chtěl jsem vám to ukázat jenom takhle na stole. A za druhý je stále všechno zavřený, což je samozřejmě škoda. No přátelé, přeju vám hodně zdaru, hodně zdraví v tomhle tom bláznivém čase. Díky, že jste koukali na naše video, pokud vás budou zajímat další videa, samozřejmě nezapomeňte nás lajknout, sdílet, odebírat, aby vám nic neuteklo a já se na vás budu těšit někdy příště. Takže se mějte krásně a u dalšího videa. Ahoj.